Olá, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos, sou professor aqui da Faculdade de Medicina de Petrópolis e o nosso tutorial de anatomia de hoje vai ser sobre o coração humano. Estou aqui com a ajuda de alguns acadêmicos do primeiro período e o coração humano ele fica localizado em uma região do tórax que nós chamamos de mediastino, ou seja, no tórax nós temos dois grandes campos pleuropulmonares né? e entre esses dois campos pleuropulmonares nós temos uma região que nós chamamos de mediastino. No mediastino nós encontramos o coração. Ou seja, anteriormente nós temos um grande osso, o osso externo. Posteriormente a coluna vertebral, a parte torácica, com as duas vértebras, as 12 vértebras torácicas. E entre os dois campos pulmonares nós temos aqui o mediastino e o coração localizado nessa localização. Né? Bom, é, observando o coração, nós vamos identificar que é uma grande bomba composta por quatro cavidades. Nós temos dois átrios superiormente e dois ventrículos inferiormente. Não é? O átrio direito se comunica com o ventrículo direito por intermédio de uma válvula chamada válvula tricúspide, é? enquanto que o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo por uma outra válvula chamada de válvula mitral ou válvula bicúspide. Então nós temos a válvula mitral entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo e a válvula tricúspide entre o átrio direito e o ventrículo direito, certo? Chegando ao átrio direito, nós temos duas grandes veias, né? a veia cava superior e a veia cava inferior. A veia cava superior vai trazer o sangue venoso para o átrio direito, a parte de cima do corpo, né? cabeça, pescoço, extremidade superior, parte do tórax, e a veia cava inferior vai trazer o sangue venoso também para o átrio direito do, da extremidade mais inferior do corpo, né? abdômen, membros inferiores e pélvica. Chegando ao átrio direito, esse sangue vai passar para o ventrículo direito por intermédio da válvula tricúspide e do ventrículo direito eu vou ter um grande vaso né? que vai sair, que nós chamamos de artéria pulmonar ou tronco pulmonar. Essa artéria vai levar o sangue venoso até os dois pulmões para sofrer a troca gasosa e esse sangue já oxigenado vai voltar para o coração, para o átrio esquerdo, por intermédio de quatro grandes vasos, né? quatro veias, chamadas veias pulmonares. Então nós temos as veias pulmonares do lado esquerdo e as veias pulmonares do lado direito. Né? Duas pulmonares direitas e duas veias pulmonares esquerdas. Esse sangue já oxigenado vai descer vai chegar até o ventrículo esquerdo, atravessando aqui a válvula mitral, e vai sair por um grande vaso que nós chamamos de artéria aorta. Né? Essa artéria vai levar o sangue oxigenado para o corpo, né? para realizar o trabalho né? de aporte de nutrientes, de oxigênio para os tecidos da periferia. Observando aqui as imagens de coração, né? as peças, nós vamos encontrar o um coração revestido pelo pericárdio. Né? E a posição anatômica do coração, os ventrículos voltados para baixo e os átrios voltados para a parte superior, localizado no mediastino. Né? Então, observando essa peça, a gente consegue identificar o pericárdio e esses vasos, grandes vasos da base que vão chegar ou vão sair do coração. Se vocês conseguem conseguir notar, o coração ele tem diversos tamanhos. Né? Tem corações pequenos, corações um pouco maiores. Isso vai depender da constituição física do indivíduo e também se o indivíduo tem alguma doença, alguma condição clínica aqui, o coração vai ter que fazer uma força, uma força um pouco maior. Nessa imagem aqui particular, a gente consegue identificar as cavidades cardíacas né? na parte do seu interior. Eu tenho aqui o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Observem que a espessura da parede muscular do ventrículo esquerdo é muito maior em comparação com o ventrículo direito. Por quê? O ventrículo esquerdo vai ter que bombear o sangue num gradiente pressórico maior e esse sangue vai ganhar toda a região do corpo, né? então, consequentemente, ele vai ter que fazer uma força maior, a espessura do coração esquerdo vai ser é, um pouco maior do que do coração direito. A espessura do coração direito menor, por quê? Ele só vai bombear para o pulmão, o pulmão está logo ali do lado, certo? Então, vai ter que fazer menos força né? para bombear o sangue para chegar até o pulmão, certo? Observando o coração, né? eu vou identificar... A parte superior, composta pelos átrios, a parte inferior, composta pelos ventrículos. Nessa peça aqui, particularmente, a gente consegue identificar a artéria aorta, 
saindo aqui do ventrículo esquerdo e o tronco pulmonar saindo aqui do ventrículo direito. Observando com mais atenção, eu conto também aqui a via cava superior, que vai drenar na cavidade cardíaca posterior, que seria o átrio direito, né? juntamente com a via cava inferior, drenando nessa localização. E adjacente à cavidade cardíaca mais posterior de todas seria o átrio esquerdo e a chegada aqui dos dois vasos pulmonares do lado direito e dos dois vasos pulmonares do lado esquerdo. Então aqui seria o átrio esquerdo, aqui seria o átrio direito, ventrículo direito aqui embaixo e o ventrículo esquerdo, cavidade cardíaca mais à esquerda. Né? Observando outro coração em posição anatômica, o ápice do coração, né, a ponta do ventrículo esquerdo voltado para baixo e a base do coração voltada para cima. Né? Posteriormente, mesma coisa. Tenho aqui as cavidades cardíacas, né? mais superiormente os dois átrios e mais inferiormente os dois ventrículos. Né? Abrindo o coração, eu vou conseguir identificar aparelho valvar, né? a válvula que se comunica entre os ventrículos e os grandes vasos que estão saindo, a artéria aorta e a artéria pulmonar. E nessa peça aqui, as válvulas mitral, no caso aqui, e um pedacinho da tricúspide. Ok? Grande abraço. Esperem próximos vídeos.